പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഇപ്രാവശ്യം വിജയപ്രദമായി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിനെ കർത്താവിൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ തരുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറുവാൻ കർത്താവിടയാക്കണേ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് ഖനവും ബഹുമാനവും പുകഴ്ചയും അങ്ങേക്ക് അത് യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിൽ തന്നെ ആമൻ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം രണ്ട് ഏരിയകളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഏഴ് സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഏഴ് സഭയുടെ ഏഴ് ലേഖനങ്ങൾ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതിനകത്തുനിന്ന് എടുക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തകർച്ചയുടെ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു പക്ഷേ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ആശയത്തെ നമ്മൾ തൊട്ടില്ല അതൊന്ന് തൊടണം രണ്ട് നീതീകരണം ശുദ്ധീകരണം വിശുദ്ധ ജീവിതം ഈ മൂന്ന് ഏറിയകൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കണം ന്യായപ്രമാണവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളതുപോലെ നീതീകരണം ശുദ്ധീകരണം വിശുദ്ധി ഈ മൂന്നും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഇത് മൂന്നും എന്ത് എന്ന് ഒന്ന് തൊടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ട് ഏരിയയാണ് എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യമേ ഞാൻ സഭകളിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് ആ ഏഴ് ലേഖനത്തിനൊരു കൺക്ലൂഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് വന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത്തെ സഭ എഫ് എസ് ഒ സഭയായിരുന്നു എഫ് എസ് ഒ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മകൾ പ്രവൃത്തി പ്രയത്നം സഹിഷ്ണുത എന്നിവയും കൊള്ളരുതാത്തവരെ നിനക്ക് സഹിച്ചു കൂടാഞ്ഞതും അപ്പസ്തോലന്മാരല്ലാതിരിക്കുക അപ്പസ്തോലന്മാരെന്ന് കളവായി പറഞ്ഞവരെ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളന്മാരെന്ന് കണ്ടതും തള്ളിയതും ആൻറ്റിനോമിയൻസ് നിക്കലോവിയരുടെ ഉപദേശം അല്ലെ നിക്കലോവിയരുടെ നടപ്പ് പകച്ചതും സഭയുടെ മാതൃകയിൽ നടന്നത് എന്ന് വേറൊരർത്ഥം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ നന്മ അവരോടും പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു പിശ കൊണ്ട് ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പിന്മാറ്റമായിരുന്നു നിൻ്റെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരണം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാമോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം അത് ഞാനും പകയ്ക്കുന്നു ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരദേശയിലുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്മാൻ കൊടുക്കും ജയിക്കുന്നവന് ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നാൻ കൊടുക്കും ഇതാണ് ഒന്നാം സഭയോടുള്ള പ്രതിഫലം ഒന്നാം സഭയുടെ ദൂതന് വേണ്ടി എഴുതി തുടങ്ങിയെങ്കിൽ എല്ലാ സഭയിലുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തല്ലേ പരിശുദ്ധന്മാർ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം ബാധകമാണ് ഇവിടെ ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സഭയുടെ നന്മകൾ തുടരുക തുടരണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല കൊള്ളരുതാത്തവരെ സഹിക്കത്തില്ല തള്ളിയേ പറ്റൂ അപ്പസ്തോലന്മാരല്ലാതിരിക്കുക കള്ള അപ്പസ്തോലന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരെ പരീക്ഷിച്ച് കള്ളമാരെന്ന് കാണണം അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയേ പറ്റൂ കാര്യം ദുരാത്മാവിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കരുത് മൂന്ന് സഹിഷ്ണുത വേണം അത് ചെയ്തു വന്ന നന്മ പ്രവർത്തികളെല്ലാം വേണം പിന്മാറ്റത്തിൽ പോകരുത് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ മുന്നോട്ട് തന്നെ കലപ്പയ്ക്ക് കൈവച്ച ശേഷം പുറകോട്ട് നോക്കരുത് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകരുത് ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ എടുത്തതാണ് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ശർദ്ദിക്ക് തിരിയുന്ന മാ എന്ന് പേരാകും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ ജയിച്ചാൽ എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് ഒന്നാം സഭയുടെ തകർച്ച വളർച്ച എന്നാൽ സൽസ്വഭാവം എല്ലാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജയിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പറദീസയിലുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തിന്നാൻ തരും ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത് എടുക്കാഞ്ഞ ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പറദീസ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മോഡൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ച് ആദംഹവുമാരെ ഇവിടെ പാർപ്പിച്ച് ആദംഹവുമാരെ മോഡൽ പറദീസയിൽ ഭൂമിയിൽ പാർപ്പിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ അതിന് ആരൊക്കെ തുറിച്ചു നോക്കുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ലൂസിഫറിനോട് പറയുമ്പോൾ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടമായി ഏതെങ്കിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് തള്ളിയത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഒരു പറദീസയുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പക്ഷെ കെ ഇ അബ്രഹാം അവർക്ക് എഴുതിയ ഏഴ് പറദീസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്വർഗീയ പറദീസ ഭൗമിക പറദീസ ആത്മിക പറദീസ അധോലോക പറദീസ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് തരം ഏഴ് ഏഴ് ഇടങ്ങളിലുള്ള പറദീസയെ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പറദീസ സ്വർഗത്തിലുള്ളതായ പറദീസ നിത്യതയുടെ അനുഭവമാണത് അവിടെയുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തിന്നാൻ തരും ആ സ്വർഗീയ പറദീസയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതിന് തൽക്കാലം ആദമിനെ ഭൗമ
ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആഗോള വ്യാപകമായ ദൈവസഭയാണ് ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള ആത്മീക പറദീസ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ പറദീസ വഴി നിത്യപറദീസയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കും അതായത് നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കും അതാണ് ഒന്നാം സഭയ്ക്കുള്ള അനുഗ്രഹം ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം അതാണ് നിത്യത ഇന്ന് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഈ പദവിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ തമ്പുരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് സ്മൃന്നയിലെ സഭയിൽ എഴുതിയതാണ് പരീക്ഷയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ അയത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം വായിച്ചാട്ട് നീ സഹിപ്പാനുള്ളത് പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പിശാജ് നിങ്ങളിൽ ചിലരെ തടവിലാക്കുവാൻ പോകുന്നു പത്തു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ ജീവകിരീടം നിനക്ക് തരും മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക അവിടെ ജയിക്കുക എന്ന പദമല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തത എന്ന പദമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് പേർ എന്നെ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ ദേശത്ത് നിന്ന് ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രതികൂലമാണ് അതിനാണ് വിളിച്ചത് അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പദവി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ പരീക്ഷകൾ വരുമ്പോൾ സാഹിച്ചു നിൽക്കുക പരീക്ഷയിൽ വീഴരുത് നമുക്കാർക്കും നേരിട്ട പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് അല്ല ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തടവിലാക്കപ്പെടുകയും നമ്മളിലധികം പേരും തടവി പോകുന്നില്ല ഉണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊല്ലുക ഈർച്ചവാളിനാൽ അറുക്കുക തീയിലിട്ട് ചൂടുക എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കുക നാട് കടത്തുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഗൗരവമേറിയ പരീക്ഷയിലൂടെ പോയവർ പറഞ്ഞു അവർ പിടിച്ചു നിന്നു നിന്റെ സഹിഷ്ണുത വലുതാണ് കണ്ടിന്യൂ അതിനകത്ത് തന്നെ നീ മുന്നോട്ട് പോകൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ജീവകിരീടം തരും ജീവകിരീടം എന്നത് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവനുണ്ട് നിത്യജീവനാണ് ആ ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നിത്യജീവൻ്റെ പുറത്ത് ചില പദവികളൂടെ തരും സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത കിരീടങ്ങൾ ലഭിക്കും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് കിരീടമാണ് ജീവകിരീടം രക്തസാക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കിരീടമാണ് ജീവകിരീടം ജീവകിരീടം നിനക്ക് തരും അതായത് നിന്നെ ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് സ്വർഗത്തിലാക്കും സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാന വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മറക്കരുത് അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ കടുത്ത വിധി ഉണ്ടാകും ചുമ്മാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നും പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ കാണുമെങ്കിലും നിത്യലജ്ജയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ എഴുന്നേക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പൊസിഷനില്ല സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കേണ്ടതിന് സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള കൽപ്പന നീ കാത്തുകൊള്ളണം സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനായിരിക്കണം എന്ന് തിരുവചനം എടുത്തു പറഞ്ഞു സഹിഷ്ണുത ദൈവവചനം എടുത്തു പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ സഭയുടെ പ്രത്യേകത ജാതീയമായ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞപ്പോഴേ ജാതികീയം ജാതികീയം എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞു ജാതികീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതകത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതായെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ഉച്ചാരണം ജാതീയം എന്നതാ അപ്പോളജൈസ് ജാതീയം ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞതും ആ അർത്ഥത്തിലായിരുന്നു ജാതികൾക്കുള്ള ജാതീയമായ വ്യവസ്ഥകളിലേക്കും പ്രമാണങ്ങളിലേക്കും പോയ ബിലയാമിനും പിന്നെ ഇസബേലിനും നിക്കലോവിയർക്കും ഇസബേൽ പിന്നീടാണ് വരുന്നത് ബിലയാമിനും നിക്കലോവിയർക്കും അതായത് ജാതികൾ കാണിക്കുന്ന അന്യായമായ മര്യാദകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുക വിഗ്രഹർപ്പിതം തിന്നുക ഫോർണിക്കേഷൻ ആ ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കുക ലോകക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കുക ജഡമയത്വത്തിലേക്ക് മാറുക ഇതൊക്കെയും രണ്ട് നിക്കലോവിയരുടെ ഉപദേശം മൂന്നാം സഭയുടെ ദോഷം ഇത് മൂന്നെണ്ണം ആയിരുന്നു ഇത് രണ്ടെണ്ണം ആയിരുന്നു ബേസിക്കലി നിക്കലോവിയരുടെ ഉപദേശം ആൻറ്റിനോമിനിസം നിയമലംഘനം ന്യായപ്രമാണത്തിന് വെളിയിൽ വരിക കൽപ്പന പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുക ദുരുപദേശങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയുമായിരുന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ കൊടുക്കും അവിടെ ജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വന്ന പശകുകളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക പകരം ആദ്യമിൽ കൽപ്പിച്ച പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക ആദ്യമേ ദൈവമേൽപ്പിച്ച പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക ഇതുള്ളവർക്ക് ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ കൊടുക്കും വെള്ളക്കല്ല് കൊടുക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അവന് വെള്ളക്കല്ലും ലഭിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരും അറിയാത്തതും ആ കല്ലിന്മേൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുമായ പുതിയ പേരും കൊടുക്കും ഞാൻ അവന് മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കും ഒന്ന് ഞാൻ അവന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ കൊടുക്കും എന്നെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ
അവരെല്ലാം കൂടെ ചോദിച്ചു ഇതന്നെ 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 എന്ന് ചോദിച്ചു മന്ന മന്ന എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതന്നെ എന്നാ ഇതന്നെ ഇതന്നെ മന്ന 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 ഒടുവില്ല സാധനത്തിന് മന്ന എന്ന് പേരായി അപ്പമാ ദൈവം പറഞ്ഞ അപ്പമാ ദൈവം അത് അവർക്ക് കൊടുത്തു അവർക്കത് മനസ്സിലായി പോലും ഇല്ല സാധനം എന്നാന്ന് പക്ഷെ അവർക്കത് മന്നയായിരുന്നു ഈ മന്നയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പണ്ടൊരിക്കൽ ബിഷപ്പ് ടി ഡി ജെക്സ് അവർകൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഭക്ഷിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുഷ്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കും ഒരു രോഗം വന്നാൽ അതിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കുവാനുള്ള ശക്തി നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ കരിയുവാനുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ റിപ്പയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ മഞ്ഞ കഴിച്ചവൻ്റെ ശരീരം മാത്രമല്ല നന്നായത് അവരിൽ ഒരു ബലഹീനനും ഇല്ലായിരുന്നു രോഗികൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു ബലഹീനനും ഇല്ലായിരുന്നു ശരീരത്തെ ബലപ്പെടുത്തി അതിനപ്പുറത്ത് ബിഷപ്പ് ടി ഡി എക്സ് തൊട്ടതാണ് അവർ ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രം പഴകിയില്ല അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞയുടെ കപ്പാസിറ്റി വസ്ത്രത്തെ കൂടെ കയറുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ചെരുപ്പ് പഴകിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇവർ തിന്ന മന്നയുടെ കപ്പാസിറ്റി അവരുടെ ചെരുപ്പും കൂടെ പുതുതാക്കുന്നതായിരുന്നു മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന കൊടുക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒരിടത്ത് ജാതീയം നടക്കുക ഒരിടത്ത് അനാചാരം നടക്കുക ഒരിടത്ത് ലൗകികമായത് നടക്കുക എല്ലാവരും കൂടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചില്ലേ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാനിത് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ഒക്കും എൻ്റെ സമൂഹം എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തത്തില്ലേ കുഞ്ഞേ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന ഇതിനകത്തങ്ങ് ഭയങ്കര ജീവന താങ്കളെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തുവാൻ ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ന തരും രണ്ട് വെള്ളക്കല്ല് തരും വെള്ളക്കല്ല് വെള്ള വിശുദ്ധിയെയും കല്ല് പൗരോഹിത്യ പ്രമാണത്തെയും കാണിക്കുന്നതാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ മാർപ്പതക്കത്തിൽ കല്ലുകൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയ്ക്കെടുക്കും എന്നെ ആരാധിക്കാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും നീയും ജാതിയെ പോലെ പോയി വിഗ്രഹർപ്പിതം തിന്ന് നീയും ജാതിയെ പോലെ പോയി അവൻ്റെ സമ്പ്രദായവും കാണിച്ചാൽ എന്നെ ആരാധിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല മൂന്നാം സഭയിൽ ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്നായും വെള്ളക്കല്ലും കൊടുക്കും അവൻ എന്നെ ആരാധിക്കും മറ്റവനും ചാടത്തില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ചാടും ചാട്ടം ദൈവാരാധന അല്ലെന്നറിയാമോ ആരാധനയിൽ ചാട്ടമുണ്ട് പക്ഷെ ചാട്ടം ആരാധനയല്ല ഇത് രണ്ടും രണ്ടാ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കാം ആരാധനയിൽ ചാട്ടമുണ്ട് നൃത്തമുണ്ട് സകലതുമുണ്ട് പക്ഷെ ചാട്ടവും നൃത്തവും ആരാധനയല്ല ദാവീത് പണ്ടൊരിക്കൽ യഹോവിയുടെ പെട്ടകം കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ കാളവണ്ടിയിലോട്ട് പെട്ടകം കയറ്റി വെച്ചു എല്ലാ ഇനം വാദിത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ ഇനം വാദിത്രങ്ങളും മുരജങ്ങൾ തനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് സകലതും ചെയ്തു അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആളുകൾ ചാടി നൃത്തം ചെയ്തു കാള വരുളത്തക്കതുപോലെ ബഹളമുണ്ടായി ആരാധനയാന്ന് കണ്ട് ചെയ്തതാ പക്ഷെ വന്നത് ദൈവകോപമാണ് അത് ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല ചാട്ടവും പാട്ടും അല്ല ആരാധന പക്ഷേ പെട്ടകം പുരോഹിതന്മാരുടെ തോളുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ചാട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അത് ആരാധനയായിരുന്നു എല്ലാവരും പാടിയെന്ന് വരും എല്ലാവരും ചാടിയെന്ന് വരും ക്ലബുകളിൽ അത് കാണത്തില്ലേ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രമാണം തെറ്റിയ പല സഭകളെ കുറിച്ചും ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലബ്ബാണ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് കാര്യം ചാട്ടമുണ്ട് ഓട്ടമുണ്ട് ഊത്ത് കൂത്തുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ആരാധനയാകുന്നില്ല ഈ ജാതീയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കടക്കുമ്പോൾ പ്രമാണത്തിൽ നിൽക്കുന്നവനെ ഞാൻ നിനക്ക് വെള്ളക്കല്ല് തരും ആ വെള്ളക്കല്ലിൻ്റെ മേൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ലഭിച്ചവനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്തതുമായ ഒരു പേര് കൊടുക്കും ഇതാ രണ്ട് പേര് ഒരുമിച്ച് ചാടുക ഒരുത്തൻ മ്ലേച്ഛതെ കിടന്നേച്ച് വന്ന് ചാടുകയാണ് മറ്റൊരുത്തൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചേച്ച് വന്ന് ചാടുക രണ്ടിൻ്റെ ചാട്ടം കണ്ട ഒരുപോലെ ഇരിക്കും ആർക്കും തിരിച്ചറിയത്തില്ല തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രം അറിയുന്ന ലഭിച്ചവനും അറിയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ഇവന് അത് ദൈവവൈതലെന്ന ആത്മീയനെന്ന വിശുദ്ധനെന്ന അത് എനിക്കറിയാം ഞാനാ എഴുതുന്നത് ലഭിച്ചവനും അറിയാം ഞാൻ ദൈവവൈതലെന്നറിയാം വേറെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല കണ്ടാലല്ലോ ഒരുപോലെ എന്നിരിക്കും നമ്മൾ പലതിനെയും പല പ്രാവശ്യം കണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ടാൽ ഉടനെ അറയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ മലയാളത്തിലൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് അനിച്ച വെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും അറയ്ക്കുമെന്ന് നാലു പേരുടെ ജീവിതം ഈ ചാട്ടക്കാരുടെ നാലു പേരുടെ ജീവിതം ദൈവികമല്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തീയമല്ലായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ചാടുന്ന ആരെ കണ്ടാലും ഒരു സംശയം എനിക്കുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വയ്യ പൂച്ചയ്ക്കുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്
പേര് കൊടുക്കും ഒരു പുതിയ പേര് ദൈവം നമുക്ക് തരികയാണ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴിലാണ് നമ്മളത് കണ്ടത് അടുത്ത സഭ നാലാമത്തെ സഭ തുയത്തൈരലെ സഭയാ നിനക്ക് ഉള്ളത് പിടിച്ചു കൊള്ളുക നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആകെ പെശക ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തെട്ടും വാക്യം വായിക്കാൻ അവർ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തെട്ടും ജയിക്കുകയും ഞാൻ കൽപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികളെ അവസാനത്തോളം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എൻ്റെ പിതാവ് എനിക്ക് തന്നതുപോലെ ഞാൻ ജാതികളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുക്കും അവൻ ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ടവരെ മേയിക്കും അവർ കുശവൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ പോലെ നുറുങ്ങിപ്പോകും ഞാൻ അവന് ഉദയ നക്ഷത്രവും കൊടുക്കും ഇത് തുയത്തൈരിലെ സഭ നാലാം കാലഘട്ടത്തിലെ സഭയാണ് തൻ്റെ ഇസബയിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട കാലമാണ് ഇസബയിലും കൂടെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു തൻ പ്രവാചകി എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുർനടപ്പാചരിപ്പാനും വിഗ്രഹർപ്പിതന്തിന്മാനും എൻ്റെ ദാസന്മാരെ ഉപദേശിക്കുകയും തെറ്റിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയെ സഭ അനുവദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുസ്തം ദിനോസിൻ്റെ കാലമാണ് അവിടെയാണ് കുസ്തം ദിനോസിനെയും തൻ്റെ അമ്മയെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വിശുദ്ധരായി സഭ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവരെ മാനിക്കുകയും ചെയ്ത് ഞാൻ എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത നന്മ പ്രവർത്തികൾ ഞാനും കണ്ട് അത് തന്നെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേനേം പക്ഷേ അറിയാത്ത ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വന്നു അറിയാത്ത ചില ഗതികേടുകൾ അകത്തു കയറി ജാതീയമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അകത്ത് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടു രാജകീയ അധികാരത്തോടുകൂടെ താൻ അത് സ്ഥാപിച്ചു ഉറപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ നിന്ന് അന്യമായി പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു എല്ലാം നശിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ദൈവത്തെ മാത്രമേ സേവിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറെ പേർ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഏതാ എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറെ പേർ വെള്ള ധരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കുറെ പേർ അവിടെയുണ്ട് അവർ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കും ജയിക്കുന്നവൻ സകലരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പശകിയാലും ഗവൺമെൻറ് എതിരെ നിന്നാലും നിയമങ്ങൾ ഏതുവഴി പോയാലും ഞാനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കുറയത്തില്ല എന്നാകത്ത് ഉറപ്പുള്ള ചിലരുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഞാനവർക്ക് ഉദയ നക്ഷത്രം നൽകും ഒരു പുത്തൻ പ്രത്യാശ ഒരു പുതിയ ഹോപ്പ് എല്ലാം ഇരുളാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഉദയ നക്ഷത്രം ഒതുക്കിയ നമ്മുടെ അകത്തെ ഉദയ നക്ഷത്രം എന്തുവാ പ്രവചന വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഉദയ നക്ഷത്രമാണെന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു എന്നോടൊരു ദൈവാലോചന ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുമുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ പൊക്കും ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോഴും എന്നോടൊരു ദൈവാലോചനയുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ പണിയും ഞാൻ നിനക്കൊരു ഉദയ നക്ഷത്രമാണ് ഞാൻ നിനക്കൊരു പ്രത്യാശ തരും ഞാൻ നിനക്ക് ഉദയ നക്ഷത്രമായിരിക്കും ഉദയ നക്ഷത്രം തരും പിന്നെ ജാതികളുടെ മേൽ അധികാരം തരും ഇന്ന് നീ ജാതികളുടെ കീഴിൽ കഷ്ടപ്പെടുക ഇന്ന് നീ ജാതികളുടെ കീഴിൽ ഞെരുങ്ങുക പക്ഷെ എനിക്കൊരു വാഗ്ദത്വമുണ്ട് ഒരു ദിവസം നീയും എന്നോടുകൂടെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും ഭരിക്കുവാൻ ന്യായവിധിക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും കുശവൻ്റെ പാത്രം പോലെ ഇവർ ഉടയ്ക്ക് ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇരുമ്പുകോൾ നിൻ്റെ കൈയ്യിൽ തരും നീ ലോകത്തെ ഭരിക്കും എന്ന് ദൈവപതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇന്ന് പലരാലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പലരാലും അപമാനിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പലരെയും അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ ദൈവം മാനിക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് ഇന്ന് പലതിനാലും തകർക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അതിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് നാം ജയിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കുതയ നക്ഷത്രവും ജാതികളുടെ മേൽ അധികാരവും തരും അടുത്തത് സർദീസിലെ സഭയുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു പ്രവൃത്തിയിൽ പൂർണ്ണതയില്ലാത്ത ചവാറായ ഒരു സഭയായിരുന്നു അത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ദയവായി നമുക്ക് നോക്കാമോ അവരുടെ പ്രതിഫലം അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ വെള്ള ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് കൂടെ നടക്കും ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ള ഉടുപ്പ് ധരിക്കും അവൻ്റെ പേർ ഞാൻ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റു കളയാതെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും അവൻ്റെ പേർ ഏറ്റുപറയും ഞാൻ ഇതിനെ ചില മിനിറ്റുകൾ എടുത്തെങ്കിലേ മതിയാകത്തുള്ളൂ സർദീസിലെ സഭ അപൂർണമായ സഭയായിരുന്നു പ്രവൃത്തിയിൽ തികവില്ലാത്ത സഭയാ ജീവനുള്ളവനെന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും മരിച്ചതാ എഴുന്നേക്കത്തൊക്കെ ആരോഗ്യമില്ല ചിലരോട് ആശുപത്രികളിലൊക്കെ ചെന്ന് ഒരു ലെവൽ കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും അറിയിക്കാനുള്ളവരെയൊക്കെ അറിയിച്ചോളാൻ ആൾ മരിച്ചോ ഇല്ല ജീവനുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ എന്നെ അറിയിക്കാനോ എനിക്കും ജീവനുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കാര്യം ആരും അറിയിക്കുന്നില്ല മോനെ നിന്നെ പോലുള്ള ആരോഗ്യം അല്ല അത് തീരാൻ പോകുന്ന ആരോഗ്യമാണ് ജീവനുള്ളവനെന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട് നീ സത്യത്തിൽ ചത്തവനാ ചിലോട് ഇങ്ങനെ ഊർത്തശ്വാസം വലിക്കുക ഇതായിരുന്നു ആ സഭയുടെ സാഹചര്യം ജീവനുള്ളവനെന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ ചാകാറോയ ശേഷിപ്പാ നമുക്കും അറിയാം വല്ലതും ചൊവ്വ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഒക്കുന്നില്ല അയ്യോ അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ
പണ്ട് നടിൽ വീഴുന്ന രോഗി സൗഖ്യമായിരുന്നു ഇന്ന് സഭയുടെ പോളിസിയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെക്കുന്നത് സഭയുടെ പോളിസിയാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടുന്ന് എവിടം വരെ താണു ജീവനുള്ളവനെന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാ ചാകാം തുടങ്ങുന്ന ഒരു ശേഷിപ്പ് എങ്കിലും എങ്കിലും നീ എൻ്റെ മാമം മുറുകെ പിടിച്ചു നിനെ കൊള്ളത് നീ കളഞ്ഞില്ല കുറച്ച് പേർ സർദീസിലുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പേർ തുയത്തൈലയിലുണ്ട് ഐ എം സോറി സർദീസിൽ കുറച്ച് പേർ സർദീസിലുണ്ട് അവരുടെ പേര് ഞാൻ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായ്ക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാത്തവൻ്റെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായ്ക്കുവെന്നല്ലേ ആൻറ്റിനോമിയൻസ് ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർ നിയമലംഘികൾ പറയാറുള്ള ഒന്നാണ് ഒരിക്കൽ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയാൽ എഴുതിയത് തന്നെ യേശുവിന് തീരെ വിവരമില്ലെന്നാണ് ഇവൻ്റെ തോന്നൽ ഒരിക്കലും മായ്ക്കത്തില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് യേശു പറയുന്നു ഈ ജയിക്കുന്നവൻ്റെ പേര് ഞാൻ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായ്ക്കത്തില്ല മറ്റേ അതൊക്കെ ചുമ്മാ ചാടുകയേ ഉള്ളൂ ആ പേര് ഇവിടെ എങ്ങും കാണുകയില്ല ആ പേര് ഞാൻ മായ്ച്ചിരിക്കും നമുക്കുള്ള ഒരു വാഗ്ദത്വം ഏറ്റവും ബലഹീനമായെങ്കിലും നമുക്കുള്ളത് മുറുകെ പിടിച്ച് നീ എൻ്റെ വചനം കാത്തു എൻ്റെ നാമം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല വട്ടത്തിലുള്ളവർ മുഴുവനും പെശകുമ്പോഴും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമെന്നുള്ള ആ തീരുമാനം നിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവപതിലെ നമ്മോട് തമ്പുരാന് പറവാനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പേർ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായ്ക്കത്തില്ല നിത്യതയിൽ പേര് കാണും ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരുണ്ടായിരിക്കും അതായിരുന്നു ആ സഭയ്ക്കുള്ളതായ നന്മ അതിനുള്ളതായ പ്രതിഫലം ആറാമത്തെ സഭ ഫിലദൽഫിയിലെ സഭയാണ് ഫിലദൽഫിയിലെ സഭയുടെ മുമ്പിലാണ് ദൈവം വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു വരികയാണ് എവിടുന്നാണ് ഈ ചാവറായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു വരിക പക്ഷെ അവർക്ക് അനുകൂലമായി ദാവീദിൻ്റെ താക്കോലുള്ളവൻ എഴുന്നേറ്റു അവർക്ക് അനുകൂലമായി ദാവീദിൻ്റെ താക്കോലുള്ളവൻ വന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിനക്ക് പാപം ചെയ്യാമെന്നാണോ അല്ല ജയിക്കുന്നവൻ അവിടെയുമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ണെങ്കിലും സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാരകത്ത് കയറാൻ ആ വാതിൽ തുറക്കുന്നേ അതിലൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന പാർട്ടിയും കാണും മറക്കല്ലേ വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് പൊൾ യോഗിച്ചോ പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു ഒരു പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് സെൽ ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഡോർ സെൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഇതൊരാത്മീയ അർത്ഥമാണ് ഭൗതിക അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കരുത് സെൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഫ്രണ്ട് ഡോർ എപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കുക ആർക്ക് വേണേൽ ഉള്ളി വരാം ബട്ട് വി ക്ലോസ് ദ ബാക്ക് ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് കയറി വെച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ തികഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി അടുത്തടുത്ത് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന പാർട്ടിയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളതെല്ലാം കിട്ടി ഇനി അടുത്തടുത്ത് പോയി വാങ്ങിക്കാം കടം വാങ്ങിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ വരും ആ എന്തോ അതും ഇതും ചോദിച്ചു വരുന്നവരും അത് അതിന് വരും രോഗശാന്തിക്ക് വരുന്നവർ അതിന് വരും ഭൗതിക നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന മിക്ക പേരും ഇവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ട് കാറ് കിട്ടി ഇനി അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനൂടെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയേക്കാം ഇങ്ങനെ 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 പോന്നാ അതിന് പല പേരുകളിൽ അവരെ വിളിക്കാറുണ്ടല്ലേ എന്തോ പറയുന്നത് ചെർച്ച് ആ ഹോപ്പേഴ്സ് അതൊരു നല്ല പേരാണ് വീട്ടിൽ ചാടുന്ന പോലെ ചർച്ച് ചെയ്യുന്ന ചർച്ചിലോട്ട് ചാടുന്നവർ വേറൊരു പേരുണ്ട് ചർച്ച് ഹൺഡേഴ്സ് ചർച്ച് ഹൺഡേഴ്സ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നവർ ഓക്കെ ഒത്തിരി പേരുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറകിലത്തെ വാതിലങ്ങ് അടയ്ക്കും ആരും വിടുകയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാചകമാണ് ഒരുത്തൻ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ചാടി ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഏരിയയിൽ പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എട്ടര ലക്ഷം ആളല്ലേ പട്ടണം മൊത്തം മറിഞ്ഞ് കിടക്കുകയല്ലയോ ഇവനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ആൾ കാണും ഇവൻ അവിടെ ചെന്ന് പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളും കൂടെ ആ നീ വന്നല്ലയോ ഇവിടുത്തെ സെൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചിരിക്കും അതാണ് അദ്ദേഹം മീൻ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരും പോകുന്നില്ലെന്നൊന്നും അല്ല അവിടുന്നൊക്കെ ഒരു പോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല ലക്ഷങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാൽ പോകുന്ന കാര്യം ഈ നശിക്കാനുള്ളതിന് ആരെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയാലും നേരെ ആക്കാൻ നോക്കുകയില്ല പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒക്കുന്നിടത്തോളം ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രം ഓൾ റൈറ്റ് നിനക്കുള്ളത് നീ അങ്ങ് മുറുകെ പിടിക്കെ ജയിക്കുന്നവനെ എൻ്റെ ആലയത്തിലെ തൂണാക്കും അവൻ്റെ പ്രതിഫലം ആലയത്തിലെ ഏറ്റവും ബലവത്തായ ഭാഗമാക്കും ബലമില്ലാത്ത സഭയിൽ നിന്ന് തമ്പുരാൻ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ആളുകൾ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ വരുന്
രാജാവ് അങ്ങക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യ് ഞാനാണ് പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞതാ ഇതിനകത്തൊന്നും ഞാൻ മാറുകയില്ല മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഇയറാമായി എൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഇതാ ഇത് ഞാൻ മാറത്തില്ല കൊല്ലുന്നേ കൊല്ല് വിടുന്നേ വിട് എനിക്കിതിനകത്തൊന്നും മാറാൻ ഒന്നുമില്ല പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിലർ തൂണുകളായി ദൈവസഭയ്ക്കകത്തേക്ക് ഉയരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ തൂണുകളാക്കി മാറ്റട്ടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ലബോധിക്കിയ സഭയാണ് ലൂക്കുവും ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിലേ ജയിക്കത്തുള്ളൂ നീ ജയിക്കണമെങ്കിൽ കുറെ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം മൂന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്നും നിന്റെ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതെ വണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളയുടുപ്പും നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് കണ്ണിൽ എഴുതുവാൻ ലേപവും എന്നോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെയൊക്കെയും ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആകയാൽ നീ ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കുക മാനസാന്തരപ്പെടുക ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും നീ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ മതിയാകും കുറെ സാധനങ്ങൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങണം രക്ഷ സൗജന്യമാ മാനസാന്തരം അതിൻ്റെ ഭാഗമാ പക്ഷേ വൻ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഫ്രീ കിട്ടത്തില്ല അതൊന്നും ഫ്രീ അല്ല നമ്മൾ ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകും എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എടുക്കേണ്ടത് അതാ രക്ഷ സൗജന്യമാ പക്ഷെ ചിലത് നീ എന്നോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണം രക്ഷ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ഒക്കത്തില്ല തൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ വില കൊടുക്കാവുന്നവൻ ആരുണ്ട് ആരെ കൊണ്ടും ഒക്കത്തില്ല നൂറ് ശതമാനം സൗജന്യമാ സൗജന്യമല്ലാതെ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷേ മറുവശം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നീ ചിലതിന് വില തന്നെ മതിയാകത്തുള്ളൂ ഒന്ന് നിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച പോരാ നിനക്ക് കാഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിലും സഭേ നീ കുരിടനാ മുന്നോട്ട് കാണാൻ നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല നിത്യത എന്തെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിത്യതയെക്കുറിച്ചൊന്ന് കാണുവാൻ അടുത്ത ലോകത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് കാണുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല നീ ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടിയുള്ളവനാ ഇന്നത്തേക്കുള്ളത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെ സംസാരിച്ച ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ ആശയത്തിലേക്ക് പോകാം ആ വാക്കുകളിലേക്കല്ല ഒരാശയത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തയുള്ളവരുണ്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെ നന്നായി ജീവിക്കാം ഈ ഈ കാണുന്നതിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ വെക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ കൃപയല്ലതല്ല വരാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഇവിടുത്തെ വെറും താൽക്കാലികമാണ് ഇതിനപ്പുറത്ത് നിത്യമായ വേറൊന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ലേപം വേണം അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മേൽ ഒരു ലേപം എഴുതണം ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാശയം ഇങ്ങനെ തൊടുക ഇവിടെ നിന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ പത്രോസിനെ കർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ എന്തുവാ ബാ ഞാൻ നിന്നെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാമെന്ന് പത്രോസിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പുറകെ ചെല്ലുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യനെ പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പത്രോസിൻ്റെ അന്ത്യം എന്താന്ന് യേശുവിനെ അറിയായിരുന്നു ഇല്ലേ പത്രോസിൻ്റെ അന്തം എന്താ യേശുവിനെ അറിയാം എന്തോ ഇങ്ങനെയുള്ള അന്തം തലകീഴായി കുരിശിക്കുക ഈ ഭൂമിയിലെ അപ്പോൾ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് വിളിച്ചപ്പം ആ പത്രോസ് നിന്നെ തല കീഴായി കുരിശിച്ചക്ക എന്നെ അനുഗമിക്കാമെന്ന് അങ്ങേര് വരുമെന്ന് കണ്ട അങ്ങേര് അതുവഴി ഓടും കാര്യം അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ആത്മീയനല്ല അന്ന് അദ്ദേഹം മീൻപിടുത്തക്കാരനാണ് മീൻപിടുത്തക്കാരനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തൽക്കാലമുള്ള ഭൗതിക നന്മകളെക്കുറിച്ച് പറയും കുറച്ച് വളർന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ അര വേറൊരുത്തം കെട്ടി നിനക്കിഷ്ടമില്ലെന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും ഏതുവിധ മരണത്താൽ കർത്താവിനെ മഹത്വീകരിക്കുമെന്ന് അവിടം കൊണ്ട് സൂചന നൽകി നിൻ്റെ അന്തം നീ പറയുന്ന പോലൊന്നും അല്ല നിന്നെ തലകീഴായി കുരിശിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുക അതാ നിൻ്റെ അന്തം ആ വിളിച്ച ദിവസം അത് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള ഹൃസ്വമായ ചുരുക്കമായ ഇമ്മീഡിയറ്റായ ചിലത് മാത്രം അങ്ങോട്ട് പറയുക പക്ഷെ ഒരു ദൈവവേദലിൻ്റെ പ്രത്യാശ അതല്ല വരാനുള്ളതാ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് മനസ്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉറപ്പിച്ച് തരേണ്ടതിനാണ് കർത്താവ് വിളിച്ചത് പക്ഷെ അവിടെ കാണണമെങ്കിൽ കണ്ണിനൊരു ലേപം വേണം ആ ലേപം വേണമെങ്കിൽ വില കൊടുത്തേ കിട്ടത്തുള്ളൂ വില മുടക്കി കാഴ്ചപ്പാട് പ്രാപിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം വില മുടക്കി നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പ്രാപിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം പലതും ഇവിടെ ത്യാഗം ചെയ്യണം പലതും ഇവിടെ ബലി കഴിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ലേപം ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ
ഈ ചെറിയ വില കൊടുത്താൽ അത് കിട്ടുന്നതല്ല അതിന് വലിയ വില വില മുടക്കണം അതറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം കഴിച്ചേ മതിയാകൂ തീലൂതി കഴിച്ച പൊന്നും പിന്നെ നിന്റെ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതെ വണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളയുടുപ്പും എന്നേലും ഒരു ഉടുപ്പെടുത്തിട്ടാൽ ശരിയാകുമല്ലോ മോനെ ഞാൻ എന്നെ ജീവിക്കുന്നത് ശരിയല്ലയോ അല്ല ആ വെള്ളയുടുപ്പ് തന്നെ കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ കറാ ചുളുക്കം വാട്ടം മാലിന്യവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മണവാട്ടിയായി മാറ്റണമെങ്കിൽ വെള്ള ഉടുപ്പ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വെള്ള ഉടുപ്പെന്ന് പറയുന്ന പുരുഷന്മാരിടുന്ന ഉടുപ്പ് മാത്രമല്ല സഹോദരിമാർ ഉടുക്കുന്ന ഉടുപ്പും അതിനകത്തെ തന്നെയാണ് ആ ഉടുപ്പും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആരോടോ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കൾച്ചറുകളുടെ മേൽ നടത്തുന്ന സ്വാധീനതയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പി ജി വർഗീസ് ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു തോമസ് ലിഹ കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ചൂടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണ അന്നുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി തീരെ ലളിതമായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം ഒരു കുറിയാണ്ടും ഒരു കുറിയാണ്ടും അറിയായിരുന്നു ഒരു പുരുഷന്മാർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് അന്നേ ഒരു ജമ്പർ കൂടെ വേണമായിരുന്നു ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ തോമസ് ലേഖ വന്നേച്ച് പറഞ്ഞു ഏഴ് പാളി ചുറ്റി ഉടുക്കുന്ന കച്ചമുറി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വസ്ത്രധാരണം മാറി ഈസി അല്ല അവിടുത്തെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിലും അവിടുത്തെ വെതറിലും ഇറ്റ് വാസ് ടു മച്ച് പക്ഷെ തന്നിൽ വ്യാപരിച്ച ആത്മീക അധികാരം വില മുടക്കുവാൻ തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നവർ മുന്നോട്ടിറങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഭാരതീയ സുവിശേഷീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുവാൻ കേരളീയരെ കർത്താവ് ശക്തീകരിച്ചെടുത്തു പെയ്ഡ് എ പ്രൈസ് വില മുടക്ക് വില മുടക്കി നിന്റെ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതെ വേണം ധരിക്കുവാൻ വെള്ള ഉടുപ്പ് തന്നെ വേണം കളങ്കമില്ലാത്തത് തന്നെ വേണം ഇത് മൂന്നും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കും ഇനി ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നാ കിട്ടും ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നാ കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു പതിനെട്ട് പോലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് തീ ലൂതി കഴിച്ച പൊന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം നീ സമ്പന്നനായി പിന്നെ നിന്റെ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതെ വണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളയുടുപ്പും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ മാന്യനായി പിന്നെ നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് കണ്ണിൽ എഴുതുവാൻ ലേപവും എന്നോട് ദൂരക്കാഴ്ചയുള്ളവനായി എന്നോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെയൊക്കെയും ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആകയാൽ നീ ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കുക മാനസാന്തരപ്പെടുക ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും ഒടുവിൽ ആരോടും ഇല്ലാത്തൊരു കൂട്ടായ്മ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം മറ്റാരോടും ഇല്ലാത്തൊരു കൂട്ടായ്മ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ അത്താഴം കഴിക്കാം സഭയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ പ്രതിഫലങ്ങൾ എന്ത് ലഭിക്കും എന്ന ആശയവും എവിടെ ജയിക്കണം എന്ന ആശയവും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഓടിച്ചു ചിന്തിച്ചു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഏഴ് ലേഖനങ്ങൾ സഭ ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ച് ആ ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വരുന്ന ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളും പറഞ്ഞ് അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജയിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാ സഭയ്ക്കുമുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ബാധകമാകയാൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തർ ഇത് പാലിക്കുവാൻ ഈ ദൈവ നിയമത്തിൽ വരുവാൻ കർത്താവ് നമുക്കിടയാക്കട്ടെ ഞാൻ ആ ഏഴ് ലേഖനങ്ങൾ ഈ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീസണബിളി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം ദൈവസഭയുടെ അകത്തേക്ക് പോകുവാൻ ചരിത്രത്തിലൂടെ പോകുവാൻ എൻസൈക്ലോപീഡിയകളിൽ നിന്നും മറ്റും തെളിവുകൾ എടുക്കുവാൻ അത്യാവശ്യത്തിനാവശ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ എന്നെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രദർ ദേവ ബ്രദർ ഡേവിഡ് അദ്ദേഹമായിരുന്നു പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ബ്രദർ ദേവ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻ്റായി അദ്ദേഹം ഇന്ന് തൻ്റെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലായിരിക്കും താൻ ഇന്ന് താനവിടെ വിശ്രമിക്കുകയാണ് കാരണം തനിക്കൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാൽ ഈ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു തീർക്കത്തക്ക വേണം ബാക്കി ആളുകളെ കർത്താവ് ഇവിടെ ഒരുക്കുകയും ദൈവം നമ്മളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് വെബ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെബ്കാസ്റ്റിൽ അല്പസ്വല്പം പ്രയാസം വന്നു നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പല പ്രാവശ്യം ക്രാഷ് ചെയ്തു പല പ്രാവശ്യം ലൈനിനകത്ത് ഡിസ്റ്റർ
അതായത് ഏതോ ഒരു അന്യശക്തി എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ടു എനിക്ക് ദൂതി തന്നു എന്നും പറഞ്ഞു വന്ന് ജനത്തെ കലക്കി കരയുന്ന കള്ളപ്രവാചകന്മാർ അതിനകത്ത് ആ കള്ള ക്രിസ്തുക്കൾ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ദുഷ്ട ആത്മാക്കൾ മുതൽ വഞ്ചിച്ചും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടും കൊണ്ടുപോകുന്ന മായാവികൾ വരെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പിനെ കണ്ടു കള്ളയ പുസ്തകന്മാരെ കണ്ടു അതിന് അതിനകത്തെ ആൻറ്റി നോമിയൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എടുത്തായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് നോസിസം പറഞ്ഞു പിന്നെ യൂണിവേഴ്സലിസം വരെ നമ്മൾ പോയി യൂണിവേഴ്സലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ യേശു വന്നതുകൊണ്ട് മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഭൂമി മുഴുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഇനി നിനക്ക് പാപത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുക്കുകയും പാപം ചെയ്യുവാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ന്യായപ്രമാണം നീങ്ങിപ്പോയി ന്യായപ്രമാണം നീങ്ങിപ്പോയതിനാൽ നമുക്ക് കൃപ മതി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അവരോട് പറയുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മറുപടി യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കോൺഗ്രിയുടെ മെസ്സേജ് ഒന്നുകൂടെ ചില ഭാഗങ്ങളെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് എന്ന് പറയേണ്ടതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ തൊട്ട് നീണ്ട ഗ്ലാസ്സാണ് നാല് ഡി വി ഡി അല്ലയോ നാല് ഡി വി ഡി നിറച്ചുള്ളത് ഒരുപാട് വലുതാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗം ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ഞാൻ കേട്ടത് ന്യായപ്രമാണത്തെ മുഴുവൻ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ട് കൽപ്പനകളാക്കി യേശു മാറ്റി ഞാൻ ഇന്നലെയും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ടതാണ് ന്യായപ്രമാണത്തെ മുഴുവനും ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ട് കൽപ്പനകളാക്കി യേശു മാറ്റി ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക രണ്ട് കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുക ഇതിൽ ന്യായപ്രമാണം മുഴുവനും ഉൾപ്പെടുന്നു ന്യായപ്രമാണം മുഴുവനും ഉൾപ്പെടുന്നു ന്യായപ്രമാണം മാറി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ന്യായപ്രമാണം മാറ്റിയേച്ച് പകരം ഞാൻ ഈ കൽപ്പന തന്നെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് കൽപ്പനയിൽ ന്യായപ്രമാണം മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും മാറിയില്ല നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുക അത് യേശു തന്ന പുതിയ കൽപ്പന ഞാൻ നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ സ്നേഹമാണോ ഒരുത്തൻ കള്ളു കുടിക്കാൻ പോവാ എന്നോടൊപ്പം പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ കുടിക്കണം ഞാൻ പോയി കുടിക്കണമെന്ന കുടിച്ചേച്ച് വരുന്നവൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ തരുന്ന എക്സ്ക്യൂസ് അതാ കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചു യേശു പറഞ്ഞ സ്നേഹിക്കുക വലുതെന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന ആ സാത്മാർഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനവും ഈ വാക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കും സ്നേഹം തെളിയിച്ചാൽ പറ്റൂ സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ സ്നേഹം നോ യേശു അതല്ല പറഞ്ഞത് യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവ കൽപ്പന പാലിക്കുകയും വേണം ഞാൻ ഇനി മുന്നോട്ട് ചാടാൻ പോകാന്നു രണ്ട് മൂന്ന് പദങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണം നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് കൂടെ കൂടെ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്ന പദങ്ങളാണ് റോമലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ദയവായി നോക്കാം റോമർ മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത് ദൈവം ഏകനല്ലോ അവൻ വിശ്വാസം മൂലം പരിചേദനക്കാരെയും വിശ്വാസത്താൽ അഗ്രചർമ്മികളെയും നീതീകരിക്കുന്നു നീതീകരണം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതീകരണം ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ലെസൺ പോലെ അല്ല ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഒരു പത്താം ക്ലാസ് ലെവലിലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ലെവലിലോട്ട് മാറാൻ പോവാം അതിൻ്റെ മീനിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻറ്റി നോമിയൻസ് ദൈവപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വലിച്ച് നരകത്തിൽ കളയുന്ന പുള്ളികൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ഇതാണ് കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു വി ആർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് നൂറ് ശതമാനം കൃപയാൽ ജസ്റ്റിഫൈഡ് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു ആരെയൊക്കെ നീതീകരിച്ചു യഹൂദനെ നീതീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നീതിയാൽ യഹൂദനെ നീക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തിയാൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല അവർക്കും നീതീകരണമില്ല അവരെ ന്യായപ്രമാണത്താൽ നീതീകരിച്ചു നമ്മെ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിച്ചു നമ്മെ രണ്ടുപേരെയും ഒരുപോലാക്കി നീതീകരണം എനിക്ക് കൊള്ളാവുന്നവനെന്ന് ദൈവം ഒരുവനെ കുറിച്ച് വിധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവനെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തമ്പുരാൻ പറയുന്ന അംഗീകരണത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പടിയാണ് നീതീകരണം വി ആർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ഗ്രേസ് ഗലാത്തിയർ മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് ഗലാത്തിയർ മൂന്നിൻ്റെ എട്ട് എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വാസം മൂലം ജാതികളെ നീതീകരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവഴുത്ത് മുൻ കണ്ടിട്ട് ജാതികളെ നീതീകരിക്കുന്നുവെന്ന് തിരുവഴുത്ത് മുൻ കണ്ടിട്ട് വായിച്ചു നിന്നിൽ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള സുവിശേഷം അബ്രഹാമിനോട് മുൻപ് കൂട്ടി അറിയിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അബ്രഹാമിനോട് തന്നെ സുവിശേഷം മൊത്തം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
പ്രമാണം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തതാ അതിൻ്റെ ഒരു താൽക്കാലിക വിശദീകരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോശയ്ക്ക് കൊടുത്തത് അബ്രഹാമിന് മുഴുവൻ പ്രമാണം കൊടുത്തതാ ആണ് ഇട്ടുറപ്പിച്ചു ആ പ്രമാണത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിന്നിൽ നിന്റെ സന്തതിയിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വർഗങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും സകല വംശങ്ങളും അത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന നീതീകരണമാണ് ജാതികളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുവാൻ പോകുന്ന ദൈവിക ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ക്രിസ്തുവിലൂടെ തെളിയിച്ചതാണ് ആ നീതീകരണം ഇനിയും വായിക്കാം റോമലേഖനം നാലിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് റോമർ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചും നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനായി ഉയർപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്ന യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനാ ഈ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കാമെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ നീതീകരണം അതുപോലെ കൃത്യമാ അതുപോലെ ദൈവം ചെയ്യുന്നതാ എൻ്റെ നീതീകരണം നീതീകരിച്ചു അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് റോമർ അഞ്ച് പതിനാറ് ഏകൻ പാപം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലവും ജൻ ദാനത്തിൻ്റെ കാര്യവും ഒരുപോലെയല്ല ഏകന്റെ പാപം ശിക്ഷാവിധി കൽപ്പിപ്പാൻ ഹേതുവായി തീർന്നു കൃപാവരമോ അനേക ലംഘനങ്ങളെ മോചിക്കുന്ന നീതീകരണ വിധിക്ക് ഹേതുവായി തീർന്നു ലംഘനങ്ങളെ മോചിച്ച് നീതീകരിക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ മരണം മതിയായിരുന്നു ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ ആദാമിൻ്റെ ലംഘനത്താൽ സകല മനുഷ്യനും പാപികളായതുപോലെ പാപിയെ പിന്നെ ദൈവത്തിന് കൊള്ളുകയില്ല നീതീകരിക്കുവാൻ യേശു മതിയായിരുന്നു ഇതിനകത്തൊന്നും പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ബാധകമല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മെ നീതീകരിച്ചു നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് കൃപയല്ല ഇനി ഞാൻ അടുത്ത പദത്തിലോട്ട് കയറാൻ പോവാ സാന്റിഫിക്കേഷൻ ഒന്നു കോരിന്തി ഒന്നിന്റെ മുപ്പത് അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു പ്രശംസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ പ്രശംസിക്കട്ടെ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആകേണ്ടതിന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രശംസിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല കർത്താവ് നമുക്ക് നീതീകരണമായി മാറി കർത്താവ് നമുക്ക് നീതീകരണമായി മാറി ഞാൻ തവിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാ അവിടുന്ന് പയ്യ ഒരു വ്യത്യാസം വരാൻ പോവാ ഒന്ന് ദശ്രോണിക്കർ നാലിന്റെ മൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണമാ നീതീകരണം ദൈവം ദാനമായി തന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാ തന്റെ കരുണയ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്താൽ കരുണ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാൽ നീതീകരണം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി ലഭിച്ചു ശുദ്ധീകരണം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാ തവിട്ട് വായിച്ചു നിങ്ങൾ ദുർനടപ്പ് വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ആ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദുർനടപ്പ് വിട്ടൊഴിയണം അത് തൊട്ട് കയറി തുടങ്ങിയോ എന്റെ നീതീകരണം എന്നെ ദൈവപൈതലാക്കാൻ കൊള്ളാം എന്ന ആശയം എന്നെ ദൈവപൈതലാക്കി തീർത്തത് കരുണയാൽ വിശ്വാസത്താൽ എനിക്ക് പ്രശംസിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രശ കൃപയ പക്ഷെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ഐ നീഡ് സാന്റിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത പടിയിലോട്ട് കയറുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണമാ എൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും വായിച്ചാട്ട് അതേ വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ നിങ്ങൾ ദുർനടപ്പ് വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തൻ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ജാതികളെ പോലെ കാമ വികാരത്തിലല്ല വിശുദ്ധീകരണത്തിലും മാനത്തിലും താന്താന്റെ പാത്രത്തെ നേടിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങളിൽ ഈ മൺപാത്രങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് ഒരു ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് അടിമയാ അവിടെ നിന്ന് അവനവന്റെ പാത്രത്തെ അവനവൻ വീണ്ടെടുക്കണം യേശു എന്നെ സൗജന്യമായി വീണ്ടെടുത്തു ജസ്റ്റിഫൈഡ് മീ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കർത്താവിന്റെ കൃപയാ എന്റെ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും കാരണമല്ല ഒരു മനുഷ്യനും പ്രശംസിക്കാനില്ല ഒരു ജടവും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ യാതൊരു നീതി പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താനല്ല എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇരുത്തി അതിനു മുമ്പേ ഓലപ്പള്ളി കുടുത്തി കൂടെ കയറി ഇറങ്ങിയതാ അന്ന് നഴ്സറി ഇല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് വേറെ ആയിരുന്നു മാത്രം എനിക്കാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു വീട്ടിലിരിക്കുന്നതായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ സന്തോഷം അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ പറയുമായിരുന്നു ഇടാ ഒരു മൂന്നാല് ക്ലാസ് പഠിച്ചില്ലേ പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല പോയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ച് നാലാം ക്ലാസ് ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പരിപാടിയില്ല അത് ഇത്രയും നാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നാല് ക്ലാസ്സാണ് അമ്മയെ അർത്ഥമാക്കിയത് നാല് ക്ലാസ്സൊന്നും ആയിരിക്കുകയില്ല ഇച്ചിരിയൂടെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ട് തൃപ്തനായി പള്ളിക
ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയി എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ആയില്ല നാലാം ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഒന്നും സാധിച്ചില്ല അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പിന്നെ മേളോട്ട് പോയാൽ പറ്റൂ ഈ നീറ്റ് മീ ടു ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഞാൻ സോറി സാന്റിഫൈഡ് എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചേ മതിയാകൂ അതെങ്ങനെ നടക്കും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു അതേ വാക്യം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ നിങ്ങൾ ദുർനടപ്പ് വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ദുർനടപ്പ് വിട്ടൊഴിയണം ദൈവം ദുർനടപ്പിൽ നിന്ന് ആരെയും പിടിച്ചു മാറ്റുകയില്ല സാത്താൻ ദുർനടപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളെ തള്ളും ജഡവികാരങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം എന്നിവ അതിലേക്ക് നിങ്ങളെ തള്ളും പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം അതിൽ നിന്ന് മാറണം നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയേ മതിയാകൂ ഇത് വിട്ട് വായിച്ചു ഓരോരുത്തൻ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ജാതികളെ പോലെ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ജാതികൾ നടക്കുന്ന മാർഗത്തിൽ പോകരുതേ അവിടെ പോയതാണ് നിക്കലോവിയന് പറ്റിയ വിശ അവിടെ പോയതാണ് തന്റെ ഈ പഴയ പാർട്ടികൾക്കെല്ലാം പറ്റിയത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകരുതേ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാതെ പിന്നെ കാമവികാരത്തിലല്ല വിശുദ്ധീകരണത്തിലും മാനത്തിലും താന്താന്റെ പാത്രത്തെ നേടിക്കൊള്ളട്ടെ വിശുദ്ധിക്കും മാനത്തിനും വേണ്ടി പലരുടെയും പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ പരസ്യമായി പറയാത്ത അവന്റെ അഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങണ്ട വിശുദ്ധിക്കും മാനത്തിനും വേണ്ടി അവനവന്റെ പാത്രത്തെ അവനവൻ നേടിക്കൊള്ളട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗം എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ വിലമുടക്കി എന്റെ ഭാഗം അതിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ടോ ദശണിക്ക് രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് ആരും ഏത് വിധേനയും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ആദ്യമേ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ഓർത്തോണം ആദ്യമേ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കണം ഇത് ആത്മലോകത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറി വിശുദ്ധന്മാരോട് പറയുന്നതാ ലോകത്തോട് പറയുന്നതല്ല ജഡീകരോട് പറയുന്നതല്ല ആത്മീയരായ വിശുദ്ധന്മാരോട് പറയുന്നതാ ആദ്യമേ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കണം ആരെങ്കിലും ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു തരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് മതിയടാ ഇനി ഒന്നിനും കുഴപ്പമില്ല യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് താഴെ തള്ളണം യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം അകത്ത് കിടക്കുന്നിടത്തോളം ഞാൻ പാപം ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ തള്ളണം ആദ്യമേ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും പിന്നെ നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണം ഒത്തിരി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഞാൻ തന്നെ ഇതിനെ പല ആശയങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിന് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ തർജ്ജുമയിലേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലേക്ക് വരാം മഹാകവി കെ വി സൈമൻ സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു വേദപുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആളുകൾ പറയുന്നല്ലോ ഇതിൽ ഏത് വ്യാഖ്യാനമാണ് ശരിയെന്ന് കെ വി സൈമൻ സാർ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ തീരത്ത് പോയി നിന്ന് വരുന്ന തിരമാലകൾ നോക്കിയാൽ രണ്ട് തിരമാലകളുടെ ഷെയ്പ്പ് ഒരുപോലെ ഇരിക്കുകയില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഭൂമിയിൽ രണ്ട് കാര്യം ഒരുപോലെ പോകത്തില്ല ഒരു വലിയ പാടത്തോട്ട് പോയി നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് നെൽച്ചെടികൾ വളർന്ന് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ബഹു കോടി ഇലകൾ എടുത്താൽ രണ്ടില ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുക എല്ലാത്തിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നൂറ് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുള്ളതിൽ രണ്ടു പേരുടെ മുഖച്ചായ ഒരുപോലല്ല രണ്ടു പേരുടെ ശബ്ദം ഒരുപോലല്ല രണ്ടു പേരുടെ തമ്പി പ്രശ്നം ഒരുപോലല്ല രണ്ടു പേരുടെ കണ്ണ് ഒരുപോലല്ല എല്ലാം വ്യത്യാസമാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി തിരമാലകൾ പോയി നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒരുപോലല്ല ഇതിൽ ഏത് തിരമാലയാണ് കറക്റ്റ് തിരമാല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നാ പറയും മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നിടത്തോളം എല്ലാം കറക്റ്റ് തിരമാലയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ എൻ്റെ മുഖച്ചായ അല്ല എൻ്റെ ഭാര്യയുടേത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മുഖച്ചായ വ്യത്യാസമാണ് ഇതിൽ ഏത് മുഖച്ചായ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖച്ചായ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അങ്ങനല്ലേ ഏത് മുഖച്ചായ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖച്ചായ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെയാണ് ദൈവവചനത്തിൽ എത്ര വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാടുണ്ട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ തത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു വഴിയിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകാം ഏഴ് സഭകളുടെ അവസ്ഥ ചിന്തിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യമേ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കണം സത്യവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടണം അതേതായിരുന്നു നോസ്റ്റിസം ആന്റി നോമിനസത്തെ തുടർന്ന് നോസ്റ്റിസ
അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവൻ അധികാരത്തിലേക്ക് കയറും അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ന് നടിച്ച് ദൈവം എന്നോ പൂജാ വിഷയം എന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിനും മേതെ തന്നെ താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളി അത്രേ അവൻ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി തന്നെ താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളിയാണ് ഞാനാണ് പ്രമാണി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറണം ഇസബേൽ എന്ന സ്ത്രീയെ രാജ്ഞി എന്ന് പറയുന്നവളെ പ്രവാചകിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നീ കെട്ടി അംഗീകരിച്ചു തൻ പൂജാ വിഷയം ഒന്ന് സ്വയം പറയും സ്നാനപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ കർത്തൃമേശ കൊടുക്കുവാൻ ദൈവവചനം പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇന്ന വീട്ടിൽ ഭർത്താവ് സ്നാനപ്പെട്ടതല്ല ഭാര്യ സ്നാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ഭർത്താവിന് തിരുവത്താഴം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങേര് അടുത്ത ആഴ്ച പോലെ സഭായോഗത്തിന് വരത്തില്ല എനിക്ക് കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് അങ്ങേര് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ കൂടെ വിടത്തില്ല ആ വീട്ടിൽ നാലഞ്ച് പിള്ളേർ വളരാനുണ്ട് അവരും കൃപയിൽ വരേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് പേര് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട കാരണത്താൽ ആ മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവനും കർത്തൃമേശ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി പേര് പോകുമായിരിക്കും പകുതി പേരും സഭയും ഞാനും ഇവിടെ കാണും താൻ പൂജാ വിഷയം ഒന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താൻ ദൈവത്തിന് തുല്യമായ സ്ഥാനം അർഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെൻ്റെ പ്രമാണമാ പറ അധർമ്മമൂർത്തി സ്ഥാനമേറ്റുകൊണ്ട് തൻ്റെ നിയമങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും ആദ്യമേ വിശ്വാസ ത്യാഗം അതിനെ തുടർന്ന് നോസ്റ്റിസം അധർമ്മമൂർത്തി മൂന്ന് വ്യാജ അധികാരികൾ സഭയ്ക്കകത്ത് കയറി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പാസ്വേക്ക് ഒരു എഴുത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ അങ്ങേ സഭ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കൊള്ളുകയില്ല ചർച്ച് മാനേജർ എന്നൊരു പോസ്റ്റ് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പേരിൽ വിളിയെങ്കിലും വിളിച്ചേനെ ഇപ്പോൾ അത് വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് പേര് വിളിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പലതും മാനേജരായി ഞാനാണ് അധികാരി ഞാനാണ് അധികാരി ദൈവമെന്നോ പൂജാ വിഷയമെന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിനും മീതെ തന്നെ താൻ ഉയർത്തുന്ന എതിരാളിയായി താവട്ട് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഓർക്കുന്നില്ലയോ അവൻ സമയത്തിന് മുമ്പേ വെളിപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ തടുക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു ഓക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനെ തടയുന്നത് കൊണ്ട് അത് അന്ന് വെളിപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറക്കരുത് അടുത്ത വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം റോമലേഖനം ആറിന്റെ പത്തൊമ്പത് റോമലേഖനമാണ് വിശ്വാസത്താൽ നമ്മെ ഫ്രീ ആയി നീതീകരിച്ചു എന്ന ആശയം സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രധാന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്ന് റോമലേഖനം ആറിന്റെ പത്തൊമ്പത് നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിന്റെ ബലഹീനത നിമിത്തം ഞാൻ മാനുഷ്യ രീതിയിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അധർമ്മത്തിനായി അശുദ്ധിക്കും അധർമ്മത്തിനും അടിമകളാക്കി സമർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി നീതിക്ക് അടിമകളാക്കി സമർപ്പിപ്പി അയ്യോ നിങ്ങളുടെ പണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ പാപികളായി ജീവിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ പാപത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു കണ്ണിന് ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ പോകാം ചെവിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കേൾക്കാം കണ്ട നിരൂപണ ലേഖനങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിക്കുന്നതിന് കണ്ണിന് കുഴപ്പമില്ല കണ്ടവനെ എല്ലാം കുറ്റം പറയുന്ന കേട്ട് ചെവി രസിക്കാം ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പണ്ട് പാപത്തിന് അടിമയായിരുന്ന കാലത്താ നിങ്ങളന്ന് ജാതികളായിരുന്നു ജാതി പ്രമാണത്തിൽ നടന്നിരുന്നു ഇന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ സൗജന്യമായി രക്ഷിച്ചു ജസ്റ്റിഫൈഡ് നീതീകരിച്ചു ഇനി നിങ്ങളെന്ത് വേണം ആ അവയവങ്ങളെ പണ്ട് പാപത്തിനടിമകളായി സമർപ്പിച്ചിരുന്ന അവയവങ്ങളെ ഇപ്പോൾ നീതിക്ക് അവയവങ്ങളായി സമർപ്പിക്കുക വായിച്ചു നിങ്ങൾ പാപത്തിന് ദാസന്മാരായിരുന്നപ്പോൾ നീതിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വതന്ത്രരായിരുന്നുവല്ലോ നിങ്ങൾ പണ്ട് പാപത്തിന് ദാസന്മാരായിരുന്നപ്പോൾ നീതിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വേണേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണ്ട നീതിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വതന്ത്രരായിരുന്നു കാരണം പാപത്തിന് ദാസന്മാരാ പാപം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ പാപം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം നിങ്ങൾ പാപത്തിന് ദാസന്മാരാ നീതിക്ക് സ്വതന്ത്രരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണേ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നീതി ചെയ്താൽ ചെയ്യരുതെന്നാരും പറയത്തില്ല നീതി ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആർക്കും റൈറ്റ് ഇല്ല നീതിക്ക് സ്വതന്ത്രരായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് എന്തൊരു ഫലം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് എന്നെ ഗുണമുണ്ടായി പാപം എല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ട് ആയിരം സിനിമ കണ്ടു എന്ത് ഒത്തിരി കള്ളു കുടിച്ചു എന്തോ കിട്ടി ഒത്തിരി നാള് ദുർനടപ്പിൽ നടന്നു എന്നെ സാധിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കിട്ടി പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നത് തന്നെ ആത്മീയന് വഴുതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ലജ്ജ വരും പിന്നെ അതിന്റെ അവസാനം മരണമല്ലോ അതിന്റെ അവസാനം മരണമാണ് അതുവഴി പോയാൽ മരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തതോടുകൂടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന
പാപത്തിനടിമയായിരുന്ന നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശുദ്ധി ചെയ്യുവാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട് അതിൻ്റെ അന്തം നിത്യജീവൻ മറ്റേതിൻ്റെ അന്തം മരണം ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടായില്ല നിങ്ങൾ നീതീകരണത്തിലേക്ക് വന്നേ മതിയാകയുള്ളൂ ഇനിയും റോമലേഖനം ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു ദൈവത്തിന് ദാസന്മാരായിരിക്കും ഒന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വാക്തങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മശവും നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു കൊള്ളുക എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെ കർത്താവ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു യു ആർ കോൾഡ് ഇൻ ടു സയന്റിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ അടുത്തത് നമ്മൾ വിശുദ്ധരായി മാറണം നാം വിശുദ്ധരായി മാറണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നീതി പ്രവർത്തിച്ചേ മതിയാകും പോരായ്മകളുണ്ട് അത് നമ്മൾ നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി പിന്നെ ദൈവഭയത്തിൽ ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു കൊള്ളുക വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്ക ാണ് വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കേണ്ടത് നാം ആണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് ദൈവം നമ്മെ വിശുദ്ധിക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒന്ന് ദശ്രോണിക്കർ മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് നിങ്ങളോ സഹോദരന്മാരെ നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ തളർന്നു പോകരുത് നന്മ ചെയ്യണം അതിൽ തളർന്നു പോകരുത് ഈ ലേഖനത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് അനുസരിക്കാത്തവൻ ഒന്ന് ദശ്രോണിക്കർ മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു തന്റെ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുന്ന പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായവന്റെ മുമ്പാകെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അനന്യരായി വെളിപ്പെടും വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അനന്യരായി വെളിപ്പെടണം വിശുദ്ധന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് എസ് എം എസ് വെറുതെ അടിച്ചവനും ഒരു കോള് തമാശന് വിളിച്ചവളും ഒരു രസത്തിന് കുത്തിക്കുറിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ആ രണ്ട് വേണ്ടാത്ത വാചകങ്ങൾ വന്ന് നിനക്കങ്ങ് അയച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് പരസ്യമായാൽ നാം ലജ്ജിക്കേണ്ടതായി വരും നിന്ന് സഹിക്കേണ്ടതായി വരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാളിൽ വിശുദ്ധിയിൽ അനന്യരായി നിൽക്കേണ്ടതിന് നിന്നയറ്റവരായി നിൽക്കേണ്ടതിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്ത് ഹൃദയത്തിനകത്ത് പിശാദ് എപ്പോഴും ചഞ്ചലം കൊണ്ടിടും സ്ഥിരപ്പെടുത്ത് ഞാനിവിടെ നിർത്തട്ടെ നാലാം അധ്യായം ഏഴും എട്ടും വാക്യം കൂടെ വായിച്ചു നമ്മൾ നിർത്തുക ദൈവം നമ്മെ അശുദ്ധിക്കല്ല വിശുദ്ധീകരണത്തിന് അത്ര വിളിച്ചത് നമ്മെ വിളിച്ചത് ആദ്യമേ നീതീകരിച്ചു അല്ലേ ഈ ജസ്റ്റിഫൈഡ് അത് എന്തിന് വേണ്ടിയാ അശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അല്ല അതിനകത്ത് നടക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടി ആന്റി നോമിയൻസ് നിയമലംഘികൾ പ്രമാണ ലംഘികൾ ദൈവ പ്രമാണത്തെ എടുത്തു കളഞ്ഞു ആദ്യമേ വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിച്ചു പുറകെ അധർമ്മൂർത്തി മറ്റേത് അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മമാ വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിച്ചു പുറകെ അധർമ്മ മൂർത്തി വെളിപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ ദൈവ വിഷയം എന്ന് പറയുന്ന സകലത്തിലും മീതെ ഞാനാണ് വലിയവൻ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ അത് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കാം കുഞ്ഞേ യേശുവിന്റെ വരവെങ്കിൽ വിശുദ്ധിയിൽ അനന്യരായി വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ സകലതും ദൈവ പ്രമാണത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കൃപയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ചെയ്യാമെന്നുള്ള ആശയത്തെ ക്രൈസി ക്രൈസ് എന്ന് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു വിളിക്കുന്നു ഞാനതിനെ പർവേട്ടഡ് ഗ്രേസ് എന്നായിരുന്നു വിളിക്കുക തലതിരിഞ്ഞ ഉപദേശം തലതിരിഞ്ഞ ഗ്രേസ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നതും സുവിശേഷത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ കൃപയുടെ സന്ദേശവുമായി ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല എന്നും ഇതിന് വിപരീതമാണ് അതൊന്നും ഉള്ളതിനാൽ അതിനെ ക്രൈസി ഗ്രേസ് എന്ന് വിളിച്ചാലും പോരാ ഇറ്റ് ഈസ് പർവേട്ടഡ് അത് തലതിരിഞ്ഞതാണ് ഏതോ വട്ടന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ചിന്തയല്ല പിശാചവന്റെ അകത്ത് കുത്തിവെച്ചതാ നാം പാപത്തിന് വേണ്ടി അല്ല വിളിക്കപ്പെട്ടത് നീതിക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടു അതിനു വേണ്ടി കർത്താവ് നമ്മെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു ഒരിക്കൽ പ്രകാശനം ലഭിച്ച ശേഷം സ്വർഗീയദാനം ആസ്വദിച്ചവർ ദൈവകൃപയിൽ മുന്നേറാതെ പിന്നോട്ട് പോയാൽ അവരുടെ ഒടുവിലത്തെ സ്ഥിതി ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ വഷള നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാകുന്നു ഉപ്പുകാരമില്ലാതെ പോയാൽ പിന്നെ അതിനെ എന്തൊന്നുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കും അതിന് പിന്നെ ഒന്നുകൊണ്ടും രസം വരുത്താൻ ഒക്കത്തില്ല പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് ചവിട്ടിക്കളയുകയാണ് അതിൻ്റെ അന്തം നമ്മെ വിളിച്ചത് വിശുദ്ധിക്കാകയാൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നാമും വിശുദ്ധരായി മുന്നേറാം ലേഖനങ്ങളൊക്കെയും എഴുതുമ്പോൾ ജാതികളിൽ നിന്ന് വന്നവരെയും കൃപ യഹൂദനിൽ
വിശുദ്ധന്മാർ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആ വാക്ക് കൊണ്ട് തമ്പുരാൻ വിളിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കൃപ തോന്നിയല്ലോ നമ്മെ എന്താ നീതീകരിച്ചു നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ നീതിയുടെ അവയവങ്ങളാക്കി വിട്ടുകൊടുത്ത് വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അവരെയാണ് വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ പോയി മോഷ്ടിച്ചാൽ കള്ളനെന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധനെ നല്ല വിളിക്കേണ്ടത് ഈ ആശയം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മോട്ടിക്കുമ്പോൾ കള്ളനെന്ന് വിളിക്കും യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച ശേഷം മോട്ടിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധനെന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാ ഈ പറയുന്നേ നോ യേശുവിൻ്റെ കൽവറി മരണത്താൽ സാൻമാർഗിക നിയമങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ല അത് തുടരുകയാണ് അത് അധികം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പരാജയം അതിന് തെറ്റി കാണിച്ചു തരാം യേശുവിൻ്റെ കൃപയ്ക്കോ തെറ്റി ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുവാൻ ബലപ്പെടുത്താം ന്യായപ്രമാണത്തിന് നമ്മെ രൂപീകരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല തെറ്റ് കാണിച്ചു തരികയേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നമ്മെ രൂപീകരിക്കാം തെറ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുവാനുള്ള പുതിയ ബലം തരാം നാൾ തോറും കൃപയിൽ ബലപ്പെട്ടു വരുവാൻ ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടു വരുവാൻ നീതിമാന്മാരായി മാറുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിന് മഹത്വം തിരിച്ചവസാനിപ്പിക്കാം കർത്താവെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം അങ്ങയുടെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവരുവാൻ തമ്പുരാൻ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം പോരാട്ടങ്ങൾ കുറവല്ലായിരുന്നു വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിനൊക്കെ മീതെ തുണ നിന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ദൈവദൂതന്മാർക്കുമായി നന്ദി ഞങ്ങൾ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവെ ഇവിടം കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാർ നിത്യതയിൽ കാണേണ്ടതിന് ഒരു കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാർ തേജസ് അണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണേണ്ടതിന് കർത്താവ് ഈ ക്ലാസ്സിനെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം സകല മഹത്വവും അങ്ങേക്ക് മാത്രമാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ